Asen Hanım Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Tarifime başlarken kimin hangi ülke ve şehirden izlediğini yorumlara yazalım. Değerli takipçilerimin nereden izlediğini görmek istiyorum. Gurbetçi takipçilerimden çok güzel yorumlar alıyorum. Onlardan da ricam nereden izlediklerini yorumlara belirtmeyi unutmasınlar. Tarifim için 7 adet kavun kabuğu kullanıyorum. Kabuklarımı gösterdiğim şekilde ikiye bölüyorum. Çok daha rahat soyabilmek için. Dilerseniz bütün şekilde de kabuğunu soyabilirsiniz. Detayları kaçırmamak için videomu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz abone olarak beğeni ve yorum bırakarak bana destek olabilirsiniz. Bana destek olan takipçilerime çok çok teşekkür ederim. Bu arada dış kabuklarını hiç kalın soymanıza gerek yok. Sadece dışındaki kabuk görüntüsünün gitmesi yeterli olacaktır. Kavunumun kabuklarını soydum. Şimdi küçük küçük doğramam gerekiyor. Çok büyük olmamasına dikkat edelim. Bir de eşit boyda olmalarına dikkat edelim ki iyice istediğimiz şekilde yumuşasınlar. Ve eşit dakikada yumuşasınlar. Kavunun dış yüzeyi birazcık daha serttir. Yani kabuk kısmı daha sert olduğu için bizler biraz fazla kaynatacağız. Yani yumuşaması biraz vakit alacak. Bu yüzden kavunun iç kısmını mutlaka eklemeliyiz. Şimdi geçiyorum toz şeker eklemeye. 2,5 su bardağı şeker yeterli olacaktır. Ama 7 adet kavun kabuğu için geçerli. Miktarı artarsa şeker miktarını da arttırabilirsiniz. Şimdi güzel bir karıştırıyorum. Ocağa almadan önce bu şekilde karıştırarak suyunun çıkmasına yardımcı olmamız gerekiyor. Suyun zaten çok çabuk bırakacaktır. Hiç uğraşmamıza bile gerek kalmayacak. Ocağımı orta ateşe ayarladım ve tenceremi ocağıma alıyorum. Güzel bir karıştırıyorum. Suyu zaten çıkmış. Dikkat edin göreceksiniz suyunu da. Bu şekilde kaynamaya bırakıyoruz. Yaklaşık bir yarım saat kadar kaynadıktan sonra Üzerine çıkan köpükleri almayı kesinlikle unutmayalım. Yarım saatin sonunda zaten iyice yumuşayacaktır kabuklarımız. Bu köpükleri almazsak eğer suyu berrak olmaz. İstediğimiz rengi elde edemeyiz. Normalde bir yarım saatte falan yumuşaması gerekiyordu ama bu kabuklar biraz daha kalınlar zannediyorum ki o yüzden çok erken yumuşamadılar. Siz de dikkatli olun derim. Bu şekilde karıştırmayı da mutlaka unutmayalım. Çünkü karıştırdıkça üst kısımdakiler aşağıya doğru inecek ve üst alt eşit biçimde pişmiş ve yumuşamış olacak. Ara ara karıştıralım mutlaka kesinlikle unutmayalım. Artık rengi dönmeye başladı. Bu rengi elde ettikten sonra bir defa kontrol edelim kabuklarımız yumuşamış mı? Çünkü bütün kabuklar aynı dakika aynı saatte pişmezler. Benim kabuklarım çok sert olduğu için biraz daha geç piştiler. Burada artık hazır durumdalar ki dikkat ederseniz zaten baktığımız zaman bile yumuşadığını görebiliyoruz. Yaklaşık bir 50 dakika kadar bu şekilde ocağımda orta ateşte pişirdikten sonra artık ocağımdan alabilirim. Ocağımdan alıyorum ve blenderımdan geçiriyorum. 
Blender'ımızdan geçirdiğimiz zaman iyice küçülmeyebilirler ama hiç problem değil. Biz elimizden geldiğince küçültelim. Çünkü sonrasında tekrardan ocağımıza alıp da kaynatacağımız için o aşamada çok daha güzelce yumuşamış olacaklar. Yumuşadıkları zaman daha güzel biçimde blenderımızdan geçecektir ve hiçbir pürüz kalmayacaktır. Zaten marmelatta çok akışkan bir kıvamda olmaz. Tekrardan ocağıma alıyorum. Burada da dikkat ederseniz iyice bir küçülttüm ama çok fazla da pürüzsüz kıvama getiremedim. Şimdi bir yaklaşık 25-30 dakika kadar da bu şekilde pişireceğiz. Hem kıvamı koyulaşacak hem de tadı iyice oturmaya başlayacak. Bu şekilde kaynatıyoruz. Yalnız mutlaka altını kısalım unutmayalım. Kısıktan bir tık yüksek olmalı. Bir çay kaşığı kadar limon tuzu ekliyorum ki şekerlenmesin. Ve yine güzel bir karıştırıyorum. Ben ileri sarmak istemiyorum. Bu şekilde bütün aşamaları size göstermek istiyorum ki güzel bir sonuç elde edebilirsiniz. Şimdi artık blenderımdan geçirebilirim. İyice küçülmesine yardımcı olacağım. Bu arada izleyiciler mutlaka tencereye zarar vermiyor musun diye soracaklardır. Ben iyice dibine kadar indirmiyorum. Eğer indirirsem evet zarar gelecektir. Bir de çok hassas tencereler bunlar özellikle. İyice küçüldüğünden emin olduktan sonra artık hazır demektir. Rengi iyice döndü. Kıvamı da tam olarak istediğimiz kıvamı aldı. Artık ocağımızdan alabiliriz. Daha fazla kaynatmamıza da gerek yok zaten. Hemen kavanozlarımızı hazırlamayı unutmayalım. Çünkü sıcak sıcak doldurmamız gerekiyor. Özellikle uzun vadede kullanım için. Kıvamımız bu şekilde. Bu arada çok çok lezzetli oluyor. Tadını merak ediyorsanız mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bu şekilde bir cam kasenin içerisine alarak da sizlere göstermek istiyorum kıvamını. Biz hazırlar hazırlamaz hemen kahvaltı için ayırıyoruz ve kalanını uzun vadede kullanım için ayırıyoruz. Göründüğü gibi kıvamı bu şekilde. Çok sulu değil, çok katı değil. Tam olması gerektiği gibi. Tarifimi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Artık kavanozlarıma dolduruyorum. Ben bir tane 1 litrelik kavanoz kullandım. Tam geldi. Ters çevirerek serin ve kuru bir ortamda muhafaza edebilirsiniz. İnşallah başka tariflerimde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.